بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورس ویور تھیوری فوٹا میٹا سریز کے ساتھ میں ہوں محمد صفدر ڈوگر ویورس آج کی ویڈیو کے اندر جو ٹاپک ہم کور کریں گے وہ ہے جی پوش ڈاؤن سٹیک ان تھیوری آف آٹا میٹا ویورس پوش ڈاؤن سٹیک کے اندر ہم کیسے لیٹر کو انپوٹ کرائیں گے کیسے وہاں سے ہم آٹپوٹ کرائیں گے یا پوش کرائیں گے یا پاپ کرائیں گے اور اسی سریز سے آگے ہم ویورس جا کے پوش ڈاؤن آٹا میٹا اور ٹیوری مشین کو بھی ڈسکس کریں گے تو سٹارٹ کرتے ہیں ویورس آج کے لیچر کو اے پوش ڈاؤن سٹیک is a place where input letter can be stored until we want to refer to them again یعنی کہ پوش ڈاؤن سٹیک ویورس ایک ایسی جگہ ہوتی ہے جس کے اندر ہم لیٹر جو ہے نا وہ انپوٹ کرواتے رہتے ہیں تو it holds the letter it has been fed in a long time a long line The operation push add a new letter to the line. Viewers, stack के अंदर जब भी हमने कोई letter input कराना होता है, तो उसके लिए हम push का operation जो है ना वो use करते हैं. The new letter is placed on the top of the stack. जैसे ही हम कोई नया letter viewers stack के ऊपर डालते हैं, तो वो top पे आ जाता है और पहले वाला letter नीचे दब जाता है. Viewers, stack की मिसाल ऐसी होती है. جیسے سٹیک کے اوپر آپ لیٹر ڈالتی جاتے ہیں تو جو پہلے والا لیٹر ہوتا ہے وہ نیچے چلا جاتا ہے اور لیٹس لیٹر جو ہے نا وہ اوپر آ جاتا ہے کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اندر جو ٹرمالوجی ویور یوز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے لائپو یعنی کہ لاسٹ ان فرسٹ آؤ جو لیٹر آپ لاسٹ میں اس کے اوپر انٹر کریں گے وہ اس کو آپ پہلے سرم کر دیا جائے گا and all the other letter are pushed back down accordingly جو سب سے پہلے لیٹر آپ ڈالیں گے ویورس وہ سب سے نیچے چلا جائے گا اور جو سب سے آخر میں لیٹر ڈالیں گے وہ سب سے ٹاپ کے اوپر سٹیک کے اوپر آ جائے گا بیفور دا مشین بگین ٹو پروسس این انپوٹ سٹنگ دا سٹیک ایز پریزیومڈ ٹو بی ایمٹی وچ مین دیٹ ایوری سٹوریج لوکیشن ان ایٹ انیشلی کنٹین اے بلینگ یعنی کہ جب آپ ویورس سٹیک کے اندر پوشٹا کا یعنی کہ لیٹر ڈالنے کا پروسس سٹارٹ کرتے ہیں تو اس وقت سمجھ لیں کہ آپ کا سٹیک آپ کا ایمپٹی ہوتا ہے یا آپ اس کو کہتے ہیں کہ انیشلی وہ بلینک ہوتا ہے تو ویورس جیسے ہمارے پاس دیکھیں ویورس if the stack is then fed a letter a b c and d ویورس اگر ہم یہ چار لیٹر سٹیک کے اوپر ڈالنا جاتے ہیں this sequence is instruction یعنی کہ push A کریں گے push B کریں گے push C کریں گے push D یعنی کہ پہلے A کو ڈال دو اس کے بعد B, C اور D اس کا مطلب ہے A سب سے نیچے چل جائے گا B اس کے اوپر آ جائے گا C اس کے اوپر آ جائے گا D اس کے اوپر آ جائے گا then the top letter in the stack is D یعنی کہ سب سے آخر میں جو letter گیا ہے وہ D ہے تو اس کا مطلب ہے یہ top کے اوپر آ جائے گا second letter is C اوپر سے دوسرا letter ہمارا C ہوگا اوپر سے third letter ہمارا B ہو جائے گا اور last والا letter یا fourth letter ہمارا کیا ہو جائے گا وہ A ہو جائے گا if we now execute the instruction اگر ہم viewers اور ایک اور instruction add کرنا جاتے ہیں push B اب کیا کرو push B کر دو the letter B will be added to a stack تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اب stack کے اوپر ایک B letter اور add کر دو on the top وہ top میں آ جائے گا اب D جو ہے نا viewers وہ آپ کی position جو ہے نا کیا ہو جائے گی second پہلے D کی position first تھی اب پوزیشن اس کی سیکنڈ آ جائے گی سی کی پوزیشن پہلے ٹو تھی اب تھرڈ آ جائے گی بی کی پوزیشن پہلے تھرڈ تھی اب فورتھ ہو جائے گی اینڈ سی اے کی پوزیشن پہلے فورتھ تھی تو اب فائیو ہو جائے گی کیونکہ ہم نے ایک لیٹر اور جو ہے نا اس کے اوپر پوش کر دی ویورس یہ لیٹر سٹیک کے اندر کیسے انپوٹ ہوتے ہیں تو آئیے ہم اس کو دیکھتے ہیں جیسے ویورس ہمارے پاس یہ ایک سٹیک ہے یہ ہمارے پاس بالکل سمجھ لیں کہ ایمپٹی ہے تو یہ A جو ہے نا وہ ٹاپ میں آ جائے گا اور بلینکس جو ہے نا آپ کا نیچے دب جائے گا اس کے بعد ہم کہتے ہیں پوش B کر لیں جیسے پوش B کریں گے ویورس تو B جو ہے نا ٹاپ میں آ جائے گا A اس سے نیچے چلا جائے گا اور ڈیلٹا اس سے نیچے چلا جائے گا جیسے ہم کہتے ہیں C پوش C C ہمارا ٹاپ میں آ جائے گا ویورس اور اس کے بعد B سیکنڈ پسی چل جائے گا اور A جو ہمارا تھرڈ پسی چل جائے گا اور بلینکس جو ہے نا آپ کی اس کے بعد ہم کہتے ہیں پوش ڈی کر دو تو ویورس ڈی ہمارا ٹاپ میں آ جائے گا فرس پوزیشن پہ آ جائے گا سی ہمارا سیکنڈ پوزیشن پہ چلا جائے گا بی ہمارا تھرڈ پوزیشن پہ چلا جائے گا اے ہمارا فورت پوزیشن پہ مو کر جائے گا تو اسی طرح ویورس اگر ہم نے اب دیکھیں اینڈ میں لیٹر کونس ہے ڈی ہے اگر ہم نے ان لیٹر کو پاپ کرنا ہو یا نکالنا ہو تو سب سے پہلے ہم کس کو نکالیں گے ڈی کو انٹر ہوگا وہ ہی سب سے پہلے ہمارا سمجھو نکلے گا یا پاپ ہوگا تو اسی طرح ہم اس کہتے ہیں کہ جو ہمارا سٹیک ہوتا ہے وہ کام کرتا ہے لائف ہو پہ یعنی کہ لازٹ ان فرسٹ آؤٹ ٹھیک ہوئی برس 
अब उसके बाद विवर्स अगर हमने वो जैसे हमने कहा था कि अगर हम बी जो है ना उसको इनपुट कराना चाहते हैं जैसे हम बी को इनपुट कराएंगे तो बाकी लेटर जो नीचे दब जाएंगे और लास्ट वाला लेटर हमारा क्या हो जाएगा वो बी हो जाएगा अब देखें हमारे पास रिवर्स एक डायग्राम है इस डायग्राम में देखें हमने यहाँ पे स्टार्ट करते हैं उसके बाद हम क्या करते हैं रीड करते हैं क्या रीड करेंगे रीड पे आके अगर हम ए रीड करते हैं तो ए क्या हो जाएगा पुश हो जाएगा पुश मतलब उस टैग के अंदर समझ लें कि वो एंटर हो जाएगा उसके बाद अगर हम रिवर्स रीड से बी रीड करते हैं तो क्या हो जाएगा वो पॉप हो जाएगा मतलब जो चीज़ टैग के ऊपर पड़ी हुई है वो हम क्या कर देंगे पॉप कर देंगे अब देखें ये हमारे पास दो हमारे पास यहाँ पे रिवर्स रीड्स स्टेटमेंट्स हैं आ, या स्टेट्स हैं और दो ही हमारे पास रिवर्स यहाँ पे क्या है जी पॉप स्टेटमेंट है यहाँ पे देखें ये रीड स्टेटमेंट है अब यानी कि रीड से अगर ए रीड कराएंगे तो पुश हो जाएगा और रीड से अगर बी रीड कराएंगे तो क्या हो जाएगा पॉप हो जाएगा इसी तरह विवर्स इस रीड से अगर हम ए रीड कराएंगे तो रिजेक्ट हो जाएगा अगर डेल्टा रीड कराएंगे तो वो आपको पॉप की तरफ ले जाएगा और अगर बी रीड कराएंगे तो दोबारा वो किसके लिए ले जाएगा आपको पॉप की तरफ मूव कर देगा तो इसी डायग्राम को विवर्स हम कुछ स्ट्रिंग जो है ना लेटर जो है ना वो पास कराते हैं देखते हैं जी ये जो हमारी मशीन है या पुश डाउन जो आपकी ऑटोमेटा है या स्टैक्स है ये आपका कैसे काम करता है इट इट्स ऑपरेशन ऑन द इनपुट स्ट्रिंग ए ए ए बी 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 वी बिगेन बाय द रिज्यूमिंग दैट दिस स्ट्रिंग हैज़ बीन पुट इन द टैग यानी कि हम कहते हैं कि ये वाली जो स्ट्रिंग है हमने क्या किया अपने टेप के ऊपर जो है ना हमने समझो डाल दी है तो जब हम टेप के ऊपर डालेंगे व्यूवर्स तो ये देखें ए ए ए बी 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 तो हमारे पास ये विवर्स ये जो स्ट्रिंग है ये टेप के ऊपर इस सुर में पड़ी हुई है ए ए ए बी 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 तो विवर्स अब जब इसको हम विवर्स इनको ऐड करेंगे जब देखें जैसे विवर्स मैं पहला लेटर को अगर यहाँ से रीड कराता हूँ स्टार्ट से किया रीड क्या करेंगे हम ए रीड कराएंगे तो ये क्या कह देगा पुश ए कर दो जैसे पुश करेंगे तो विवर्स ये स्टैक के ऊपर जो है ना वो पुश हो जाएगा देखें ये देखें जैसे हमने ए को रीड किया तो ये पुश कर देगा उसको स्टैक के ऊपर पुश कर देगा ठीक हो गया वर्ष उसके बाद हमारा अगला लेटर कौन सा है ए है तो यहाँ से मूव करके हम दोबारा रीड ए कराएंगे तो ये क्या कर देगा पुश ए कर देंगे तो ये दूसरा लेटर भी इसके स्टैक के अंदर चला जाएगा ये देखिए ये ऊपर वाले आ गया और नीचे वाला लेटर नीचे की तरफ चला जाएगा उसके बाद अगला लेटर हमारे पास पेप में कौन सा है ए है तो दोबारा व्यूवर जस्ट इसको रीड कराएंगे तो ये क्या करेगा पुश ए कर दो तो ये लेटर भी स्टैक के ऊपर पुश हो जाएगा क्योंकि पुश जो है ना वो समझ लें कि इंसर्ट की कमांड है या इनपुट की कमांड है तो ये अगले डायग्राम में देखें तो ये तीन ए जो है ना स्टैक के अंदर चले जाएंगे ये हमारा डेल्टा नीचे की तरफ मूव करता जा रहा है ये पहला ए ये वाला ये फर्स्ट ए था वो अब लास्ट में चला गया जो सेकेंड था वो यहाँ पर आ गया और जो लास्ट वाला ए है वो ऊपर की तरफ मूव कर गया अब अगला लेटर हमारे पास व्यूवर्स कौन सा है वो बी है जैसे व्यूवर्स हम बी को रीड करेंगे तो वो क्या कह रहा है पॉप पॉप का मतलब है कि स्टैग के ऊपर जो चीज़ पड़ी हुई है उसको क्या कर दो रिमूव कर दो तो जैसे ही हम पॉप कराएंगे तो व्यूवर्स ये ए से ए को रिमूव कर देगा और ये वाला ए जो है ऊपर आ जाएगा ये ऊपर ये यहाँ पर मूव हो जाएगा और ये डेल्टा आपका यहाँ पर मूव हो जाएगा जैसे ये देखें उसके बाद व्यूवर्स अगर हम दोबारा बी को रीड करवाते हैं तो यहाँ से बी रीड हुआ तो ये बी जो है ना आपका दोबारा फिर इसमें चल जाएगा पॉप में चल जाएगा पॉप क्या कह रहा है कि जो स्टैक के ऊपर पड़ी हुई चीज़ है टॉप में उसको पॉप कर दो यानी कि डिलीट कर दो तो जैसे ही विवर्स ये एक डिलीट होगा तो ये वाला ए जो है ना लास्ट वाला टॉप में आ जाएगा और डेल्टा सेकंड पोजिशन पर आपका मूव कर जाएगा ये देखिए उसके बाद विवर्स अगला लेटर हमारा कौन सा है बी है तो जैसे ही हम विवर्स रीड कराएंगे बी को ये यह देखें यहाँ से रीड कराएंगे बी को तो ये हमारा क्या कर देगा पॉप कर दो पॉप का मतलब है कि जो टॉप में पड़ा हुआ है लेटर है उसको क्या कर दो यहाँ से डिलीट कर दो टू बी सॉरी टू बी रोड फ्रॉम द सेकंड रीड स्टेट नॉट टेक्स अस ब्लैक बैक टू द एज फीडिंग इन द पॉप स्टेट सो वी पॉप द स्टैक अगेन एंड गेट एन अदर यानी कि जैसे हम इसको पॉप करेंगे तो यहाँ से आपका स्टैक जो ये ए जो है यहाँ से ख़त्म हो जाएगा और आपका स्टैक जो है ना वो एम हो जाएगा ये देखिए ठीक हो गया वी रीड इट एंड लीव द टेप एम टी दैट इज ऑल ब्लैंक यानी कि उसके बाद हमारे क्या आ रहे हैं सारे ब्लैंक्स आ रहे हैं उसके बाद कोई लेटर हमारा रीड करने के लिए नहीं है 
उसके बाद हॉवर द मशीन डज नॉट येट नो दैट द टेप इज एम टी इट विल डिस्कवर दिस ओनली वेन द नेक्स्ट ट्राइज टू रीड द टेप एंड फाइंड द डेल्टा जैसे व्यूवर्स उसके बाद जब आपकी मशीन जो है ना डेल्टा को रीड करेगी तो यहाँ से आप मूव करते यहाँ पे किस पे आ जाएंगे पॉप की तरफ आ जाएंगे और पॉप से आप जब रीड करेंगे आपको इसको ख़त्म करेंगे और आप यहाँ से किस पे आ जाएंगे आप एक्सेप्ट स्टेट के ऊपर मूव कर देंगे इसका मतलब है कि ये वाले जो लेटर है ना आपके ये एक्सेप्ट हो रहे हैं अगर ये व्यूवर्स एक्सेप्ट हो रहे हैं तो ये मशीन जो है ना ये आपकी ए की पावर एन और बी की पावर एन टाइप की जो है ना स्ट्रिंग है ना उसको क्या कर रही है एक्सेप्ट कर रही है अब देखें अगर व्यूवर्स मैं ए की पावर वन और बी बी वाले एन की पावर वन कर देता हूं यानी कि अगर हम एन इज इक्वल टू वन कर देते हैं तो व्यूवर्स हमारे पास लेटर आएगा ए और बी तो जब व्यूवर्स ये टेप के ऊपर अगर हमारे पास ये लेटर जो है ना वो आ रहे हैं तो यहाँ पर व्यूवर्स जैसे हम ए को रीड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा ए पुश कर देगा जैसे पुश करेगा तो ये डेल्टा हमारा यहाँ पे मूव कर जाएगा और हमारा यहाँ पे ए जो है ना वो ऊपर आ जाएगा उसके बाद व्यूवर्स हम किसको रीड करेंगे बी को जब बी को रीड करेंगे तो ये क्या कह देगा पॉप कर दो जिसको पॉप करेंगे तो ये यहाँ से ख़त्म हो जाएगा और डेल्टा हमारा ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा उसके बाद रीड हमारी टेप जो है ना वो खाली हो जाएगी और टेप खाली होगी तो यहाँ से रीड किसको करेगा डेल्टा को करेगा और इसको क्या करेगा पॉप करने के बाद आपको एक्सेप्ट स्टेट में ले आएगा उसके बाद अगर व्यूवर्स मैं एन की पावर एन की जिक्वल टू टू कर देता हूँ तो ये हमारे पास आ जाएगा ए ए बी और बी अगर व्यूवर्स इसको मैं टेप में डाल देता हूँ और एंड पे आपका जो है ना वो क्या आ जाएगा डेल्टा आ जाएगा तो इनको अगर हम रीड कराते हैं व्यूवर्स पहले ए को रीड करेंगे तो ये क्या कर देगा पुश कर देगा तो यहाँ पे ए आ जाएगा दोबारा फिर रीड करेंगे ए को तो ये पुश करके ए को नीचे ले आएगा और डेल्टा आपका यहाँ पे मूव कर जाएगा और टॉप में आपका ए जो है ना आ जाएगा उसके बाद हम व्यूवर्स किसको रीड कर रहे हैं बी को रीड करेंगे तो बी क्या करेगा उसको पॉप करा देगा जब पॉप कराएगा तो ये वाला ए जो आपका यहाँ से मूव हो जाएगा और आपके पास रह जाएगा ए और डेल्टा रह जाएगा और दोबारा फिर अब रीड ए को करेंगे बी को करेंगे तो यहाँ से आपका बी ए जो है ना लास्ट वाला ए जो है ना वो भी क्या कर देगा और मूव कर देगा और आपका डेल्टा जो है ना वो स्टॉप पे आ जाएगा और यहाँ से जब रीड डेल्टा करेगा तो इसको पॉप करने के बाद आपको एक्सेप्ट स्टेट की तरफ मूव कर देगा तो व्यूवर्स इससे साबित हुआ कि ये वाली जो हमारी पुश डाउन ऑटोमेटा जो मशीन है ये उन लेटर को एक्सेप्ट कर रही है जिसमें ए की पावर एन और बी की पावर यानी कि जितने नंबर ऑफ ए होंगे उतने ही नंबर ऑफ बीज होने चाहिए लेकिन बीज जो है ना आपका यानी कि एंड में बी एंड से हो और स्टार्ट आपका ए से हो रहा हो तो आज के लेक्चर को व्यूवर्स यहाँ पे ख़त्म करते हैं उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया तो नेक्स्ट लेक्चर तक बाय ओके अल्लाह हाफिज़